Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und heute packen wir wieder eine Beauty Box aus. Die aktuelle Look Fantastic Beauty Box ist bei mir angekommen und sie ist diesmal einfach komplett schwarz. Mal gucken, was das Thema ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Box, die monatlich zu euch nach Hause kommt und immer mit sechs Produkten gefüllt ist. Sie kostet 15,50 Euro bis 20 Euro, je nachdem für welche Abo-Form ihr euch entscheidet. Ich habe einen freunde werben freunde code für euch, den blende ich euch hier mal ein. Ihr findet den aber auch nochmal in der Infobox. Wenn ihr mögt, nutzt den gerne, der gilt im Übrigen für die gesamte Shopseite, also nicht nur auf diese Beauty Box. Und die Box in diesem Monat ist einfach mal komplett schwarz. Ich hätte das ja vielleicht so... Ja, zum Black Friday vielleicht erwartet, dass wir da eine schwarze Box bekommen, aber jetzt im September hätte ich mir dann doch vielleicht eher lieber eine schöne herbstliche Farbe oder so gewünscht. Nun ist das, wie es ist. Ich bin auf das Thema gespannt und ob das vielleicht auch mit der Farbe zusammenhängt. Ich nehme den Deckel mal ab und da steht immer ein kleiner Spruch drin und diesmal ist es, you, you are iconic. Okay, das sind wir doch alle irgendwie, oder? Jetzt zeige ich euch mal den ersten Blick in die Box. Da haben wir hier zunächst einmal so ein kleines Heftchen mit beiliegen und da steht auch nochmal das genaue Thema drauf. You're an Icon, okay. Ähm, und dann haben wir hier eben in diesem Heft auch die Produkte alle abgebildet, Beschreibungen dazu und auch ja, Preisangaben glaube ich gar nicht mehr. Das war früher mal, aber mittlerweile sind da leider keine Preisangaben mehr bei. Ich suche euch das aber raus und blende euch das auch mit ein. Leider ist das Heft komplett auf Englisch und darum lese ich da immer nicht großartig weiter was vor. Wir haben jetzt hier einmal das Seidenpapier, das schlage ich einfach mal auf und wir werfen den ersten Blick hinein. Mal gucken, oh, ich sehe was von Elemis. Und von Ren Clean Skin Care und so. Das sieht eigentlich von den Marken her schon mal sehr interessant aus. Und das Erste, was ich jetzt mal herausnehme, sind zwei Produkte, die, glaube ich, zusammengehören. Wir haben hier von Bleach London Haarpflege drin. Und zwar passende Produkte zueinander, nämlich ein Shampoo und ein Conditioner. Und zwar die Reinkarnation. Ja, okay. New Life with Every Wash. Also die Haare sollen mit jedem Waschen ein neues ähm, Leben bekommen quasi. Es ist ein nährender Shampoo. Ähm, steht hier noch mit drauf für alle Haartypen. Und wir haben da 75 Milliliter drin. Und bei dem Conditioner, da ist das genau identisch. Auch für alle Haartypen 75 Milliliter. Und der soll auch nährend sein. Werde ich austesten. Mal gucken, ob meine Haare dadurch nochmal ein neues Leben bekommen. Im Moment bin ich wirklich sehr zufrieden. Sie haben einen schönen Glanz und fühlen sich toll an. Ich verwende gerade eine Leave-In-Pflege von Bilou. Die hat mich echt umgehauen und fasziniert. Jetzt haben wir hier das Produkt von Ren Clean Skin Care. Eine recht beliebte Marke, meine ich immer so rauszulesen. Ich habe davon jetzt noch nicht so viel getestet und dieses Produkt hier habe ich noch in meinem Backup. Das heißt, diese Flasche werde ich sehr wahrscheinlich mal weiter verschenken. Wir haben hier das Ready Steady Glow, einen Daily AHA Tonic. Also einen Tonic fürs Gesicht verwendet man immer nach nach der Reinigung und vor der Pflege. Ein Tonic soll den pH-Wert der Haut wieder ausgleichen, nachdem eben die Haut beim Waschen mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Und ähm, ja, zeigt gleich bereiten Toner eben auch auf die nachfolgende Pflege vor. Die meisten guten Toner haben eben noch zusätzliche Eigenschaften, wie dass sie zum Beispiel Feuchtigkeit spenden. Manche wiederum haben einen leicht peelenden Effekt, wie jetzt eben auch dieser hier, der entsprechend AHA-Säuren mit enthält. Solche Toner mit Peeling-Effekt verwende ich immer am Abend, damit sich die Haut über Nacht auch wieder beruhigen kann. Ich äh, werde ihn mal versuchen, zeitnah zu testen und dann werde ich euch mal berichten, wie der so ist. Kommen wir mal zu dem Produkt von Elemis, welches, äh, wo ich die Marke schon entdeckt hatte. Wir haben hier so ein Sachet drin und zwar mit den Pro Collagen Hydra Gel Eye Mask. Okay, also wir haben hier Augenpatches drin. Man sieht es hier auch auf der Rückseite. Die haben eben so eine entsprechende Form. Kann man sich dann unters Auge packen und die hier haben eben speziell einen Anti-Aging-Effekt. Das heißt, sie sollen dann wahrscheinlich die Haut ein bisschen glätten, straffen, kleine Fältchen minimieren. Und ja, solche Augenmasken verwende ich 
regelmäßig auch, insbesondere wenn ich weiß, ich will dann vielleicht noch ein schönes Video für euch drehen oder so. Die hier kenne ich noch nicht. Ich weiß nur, LMS ist eine sehr hochpreisige Marke, ähm, wo ich mir noch nie was äh, großartig gekauft habe, sondern meistens immer irgendwie auch Glück hatte, das in Boxen mitzuhaben oder in Adventskalendern. Und ja, aber die, die werde ich ganz bestimmt testen und ausprobieren. Jetzt haben wir hier noch ein ganz kleines Pipettenfläschchen von der Marke Discipli. Und zwar ein Dreamy Skin Retinol Night Oil. Also ein ja, Nacht- oder ein Öl für die Gesichtshaut, speziell am Abend, äh, was man da verwenden kann. Und dann ist hier wohl anscheinend noch Retinol. Also ich gehe mal von Retinol aus. Retinol ist auch ein Anti-Aging-Wirkstoff. Mm. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich das Produkt wirklich behalten werde. Ich bin eigentlich davon ab, so reine Gesichtsöle zu verwenden, weil sie meistens zu viel für meine Haut sind. Und mit Retinol habe ich auch nicht so gute Erfahrungen. Da ist Bakuchi Oil eine bessere Alternative für mich. Und darum denke ich, werde ich das weitergeben. Hier soll man äh, grundsätzlich drei bis vier Tropfen sanft auf die Haut einmassieren. Man kann es sowohl morgens als auch abends verwenden. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine sehr hoch wertige Marke, aber einfach nicht mein Produkt. Jetzt haben wir hier noch ein letztes Produkt drin und dann ist diese Box auch schon leer. Und da haben wir hier nochmal so eine kleine Flasche, habe ich noch nie gesehen, von Nail HQ, ein Your Nail Specialist Cuticle Oil. Okay, das ist ein ja, Pflegeöl für die Fingernägel bzw. auch für die hier Nagelhaut drumherum und das enthält Avocadoöl, Mandelöl und Vitamin E, das Schönheitsvitamin. Ähm, sowas sollte man durchaus immer mal zu Hause haben. Ich verwende sowas regelmäßig, wenn ich mir meine Gelnägel mache. Dann kommt anschließend schön die Pflege rauf. Ansonsten creme ich sie mir aber auch immer nur ein. Ähm, ja, werde ich vielleicht mal ausprobieren. Ich finde die Inhaltsstoffe, also die, die drei Geschichten, die da jetzt so auch mit deklariert sind, ähm, sehr gut. Und darum ist das etwas was ich verwenden und nutzen werde. Damit haben wir jetzt schon alles ausgepackt. Wir hatten einmal Shampoo und Haarpflege von einer interessanten Marke drin, wo ich auch noch nichts getestet habe. Da freue ich mich sehr drüber, dass sie da auch entsprechend so beides in Kombi reingepackt haben. Ren Clean Skincare ist eine tolle Marke, genauso wie hier Discipli. Ähm, schöne Produkte kenne ich aber auch schon zum Teil zumindest. Das ist noch so mit ein Highlight, so diese Augenpatches und dann hier noch dieses Nagelpflegeöl. Mir fehlt tatsächlich in diesem Monat so ein bisschen ein Highlight in dieser Box. Vielleicht eins der Produkte ausgetauscht durch etwas Dekoratives oder so. Das fehlt mir irgendwie einfach in diesem Monat. Ansonsten finde ich, ist es eine solide Box. Wir haben Haarpflege, wir haben Augenpflege, was für die Fingernägel, Reinigung beziehungsweise Pflege ja auch. Also von daher so schon eine schöne Zusammenstellung und tolle Marken, aber das i-Tüpfelchen fehlt. Ich werde euch mal noch den Gesamtwert dazu einblenden, mal schauen, wie hoch der sein wird. Dann dürft ihr mir gerne noch verraten, was so euer Lieblingsprodukt aus dieser Box ist. Dann tauschen wir uns da gerne noch in den Kommentaren aus. Und wenn ihr mögt, lasst mir doch auch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Ich würde mich freuen. Und damit sage ich Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.